ஆன்மீக தகவல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது அதாவது மந்திரங்கள்ல சொல்லுவாங்க தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தரவதியா மனம் தரும்னு மந்திரங்கள்ல பார்த்துட்டோம் ஒரு மனுஷனுக்கு மூன்று விதமான தன்மைகள் தேவை ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா செல்வம் கல்வி அடுத்தது சக்தி கல்வியா செல்வமா சக்தியான்னு கேட்டால் மூன்றுமே வேணும் லக்ஷ்மியா சரஸ்வதியா துர்கையான்னு கேட்டால் மூன்று தெய்வங்களும் நமக்கு வேணும் இல்லையா அதுதான் நவராத்திரியை ஒவ்வொரு பூஜையும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய கர்மால தான் இந்த பிறப்பே இருந்துன்னு இருக்கு அது நல்லதா இருக்கலாம் கெட்டதா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம பண்ணக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் தானம் தர்மம் இதெல்லாம் நமக்கு கை கொடுக்குது இல்லையா அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த கல்வி செல்வம் அடுத்தது பார்த்துட்டா சக்தி இந்த மூன்றும் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்துருத்து அப்படின்னு சொன்னா அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப சந்தோஷத்துல போயிடும் அது மூன்றும் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு சிறிய பரிகாரம் நம்ம பார்க்க போறோம் இது பெரும் பலனை கொடுக்கக்கூடியது மூர்த்தி சிறுசா தான் கீர்த்தி பெருசுன்னு சொல்லுவா அப்பேற்பட்ட ஆன்மீக தகவல் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் விநாயகர் எல்லா வினைகளையும் தீர்க்கக்கூடியவர் விநாயகரை வழிபட்டு நிறைய காரியம் வெற்றி அடைஞ்சவாங்கெல்லாம் கை தூக்குங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு அத்தனை பேரும் கை தூக்கி தான் ஆகணும் ஏன்னா விநாயகருடைய வழிபாட்டுக்கு அவ்வளவு மகத்துவங்கள் உண்டு இல்லையா இப்போ விநாயகர் வழிபாட்டுல இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து லக்ஷ்மி கணபதியோடைய வழிபாட்டை பத்தி பார்க்க போறோம் லக்ஷ்மி கணபதி வழிபாடு எப்படி பண்றது தாமரை புஷ்பம் உங்களுக்கு தெரியும் தாமரையில இந்த தாமரையில அழக மேல வந்து மஞ்சள் பிள்ளையார் வச்சு மஞ்சள் பிள்ளையார் வச்சு வழிபட்டு மகா கணபத்தையே நம்ம கணபதிக்கு முதல்ல வேண்டுதல் வச்சு மகா கணபதி தியாயாமி ஆவாகையாமி எனக்கு மந்திரங்கள்ல படிக்க தெரியாது நான் என்ன பண்றது ஓம் கம் கணபத்தையே நம ஓம் லக்ஷ்மி கணபத்தையே நம இது அந்த தாமரையை வச்சுட்டு இந்த தாமரை கீழே நிக்காதே அப்படின்னா ஒரு சொம்போ இல்ல கிண்ணத்திலயே வச்சு அதன் மேல தாமரையை விரிச்சு வச்சு மேல மஞ்ச பிள்ளையார் வச்சுக்கணும் இது லக்ஷ்மி கணபதியாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வித்யா கணபதி பெண் தாமரை இருக்கு பத்தியா இந்த பெண் தாமரையில சுவாமிய வைக்கிறது இது வித்யா கணபதி பெண் தாமரையில சுவாமிய வைக்கிறது அந்த வெண் தாமரையை விரிச்சு அதன் மேல மஞ்ச பிள்ளையார வைக்கிறது அடுத்தது சக்தி கணபதி அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த சக்தி கணபதிய ஒரு அருகம்புள்ள கீழே வச்சு அதுக்கு மேல பில்வம் போட்டு கொஞ்சம் அரளி புஷ்பத்தை வச்சு மேல தாமரை புஷ்பத்தை வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா மல்லி புஷ்பத்தை அழகாக சுத்தி வச்சு அதன் மேல பிள்ளையார வைக்கிறது மஞ்ச பிள்ளையார இவர் சக்தி கணபதின்னு பேர் ஆக லக்ஷ்மி கணபதி வித்யா கணபதி சக்தி கணபதின்ற மூன்று பிள்ளையார வீட்டில் வச்சு அந்த மூன்று பிள்ளையாருக்கும் ஓம் மகா கணபத்தையே நமக ஓம் மகா கணபத்தையே நமக ஓம் மகா கணபத்தையே நமகங்கிற மந்திரத்தை ஜபிச்சுக்கணும் ஓம் லக்ஷ்மி கணபதையே நமக ஓம் வித்யா கணபத்தையே நமக ஓம் சக்தி கணபதையே நமகன்ற மந்திரத்தை சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நேவேத்தியம் வித்தலை பாக்கு பழம் அப்படி இல்லை கல்கண்டு திராட்சை உங்களால் என்ன முடியுதோ அதை நேவேத்தியம் பண்ணி தீபாரணம் பண்ணி நமஸ்கரணம் பண்ணி லேச வடக்க பார்த்த கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சு அந்த பிள்ளையார்லேருந்து அந்த மஞ்சள்லேருந்து பிள்ளையார மூணு மஞ்சள்லேருந்து பிள்ளையார் எடுத்து லேசாக எடுத்து நெத்தியில் வச்சுக்கிறது விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும் இப்படி தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் பண்ணும் பொழுது லக்ஷ்மி கணபதியோட அனுகிரகமும் வித்யா கணபதியோடைய அனுகிரகமும் சக்தி கணபதியோடைய அனுகிரகம் கிடைக்கணும் இது மட்டும் பண்ணா பத்தாது அதற்குண்டான முயற்சி நான் தொழில் பண்ணமா தொழிலுக்குண்டான முயற்சி வேலை பண்ணமா வேலைக்குண்டான முயற்சி நான் ஒரு சாதனை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சாதனைக்குண்டான முயற்சி நான் இதை படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த படிப்புக்கு உண்டான முயற்சி முயற்சி இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது ஆக இந்த வழிபாடும் உங்களுடைய முயற்சியும் சேரும் பொழுது விநாயகப் பெருமானுடைய பூர்ணமான அனுகிரகம் கிடைக்கும்